Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie na konferencji poświęconej wynikom Grupy ASECO za pierwszy kwartał 2023 roku. Jak zawsze zaprezentujemy Państwu naszą działalność oraz wyniki finansowe. Na spotkaniu dzisiaj mamy Karolinę żońce Bajorek, CFO Grupy ASECO oraz Marka Panka, wiceprezesa odpowiedzialnego za rozwój grupy. W pierwszej części przejdziemy do prezentacji działalności grupy, a w drugiej opowiemy o finansach, a po tej prezentacji zapraszamy Państwa do zadawania pytań, na które odpowiemy na końcu naszej konferencji. Zaczniemy od Marka. Poproszę Marka o wstęp do naszej działalności. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przychodzimy opowiadać Państwu o tym, co działo się w pierwszym kwartale tego roku w grupie ASECO. Co prawda widzieliśmy się dopiero miesiąc temu i pewnie biznesowo Państwa tutaj niczym wielkim nie zaskoczymy. Natomiast przychodzimy z dobrymi informacjami, bo ten pierwszy kwartał dla naszej grupy był bardzo dobrym okresem. Widzimy to chociażby na tych liczbach, które Państwo w tej chwili macie na ekranie. Wzrost przychodów do 4,5. 3 miliarda złotych, to był 7% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Zysk operacyjny blisko 500 milionów, zysk netto ten non IFRS 120 milionów i zysk netto raportowany IFRS-owy 108 milionów i to były zyski na poziomie podobnym do tego, co pokazywaliśmy w pierwszym kwartale ubiegłego roku. No jak Państwo pamiętacie, ten nasz biznes jest bardzo dobrze zdywersyfikowany, działamy na różnych rynkach, w różnych krajach, działamy w różnych sektorach i to wszystko sprawia, że ta nasza działalność właśnie takimi liczbami się objawiła w pierwszym kwartale tego roku. No dodatkowo naszą siłą są długoterminowe relacje z klientami, te wieloletnie kontrakty, wieloletnie umowy utrzymaniowe, które nam zapewniają takie przychody maintenance'owe, przychody z utrzymania naszych systemów. To wszystko sprawia, że z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały tego roku, obserwując przy okazji utrzymujący się popyt na rozwiązania IT, chociaż gdzieś tam już w prasie ostatnio czytaliśmy, że obserwuje się jakieś lekkie schłodzenie rynku, jakieś mniejsze troszeczkę, mniejszą dynamikę wydatków na, na rozwiązania informatyczne, to oczywiście obserwujemy jeszcze to jakby nas nie dotyczy, ale, ale gdzieś to tam w głowie mamy i, i tutaj jesteśmy na pewno dobrze przygotowani. Przechodząc do już tutaj dokładniejszych liczb, które, które pokazują jak działaliśmy w pierwszym kwartale. Mamy przychody ze sprzedaży na poziomie 4 miliardy 335 milionów złotych. To był wzrost 7% w tej naszej głównej działalności, czyli związanej z oprogramowaniem i usługami własnymi rośniemy troszeczkę szybciej o 8% i tutaj mieliśmy ponad 3 miliardy 422 miliony. EBITDA i EBIT rosną w podobnym tempie o 3%, tutaj na, na poziomie odpowiednio 644 miliony i blisko 500 milionów. Mówię o EBITcie non IFRS-owym. No i zysk netto non IFRS już wspomniane 120 milionów. Tradycyjnie krótki taki komentarz na, tego, na temat tego, co dzieje się w poszczególnych geografiach, w których grupa ASECO działa. Zacznę od Polski, ale zanim to zrobię, to jeszcze krótki komentarz do tych wzrostów, ponieważ e, widzą Państwo 7% wzrost na całej sprzedaży w grupie. Jak ktoś z Państwa pamięta, co pokazywaliśmy w ubiegłym roku, te wzrosty były znacznie bardziej dynamiczne, bo one były tam ponad 20%. Natomiast wtedy mówiliśmy o dużym wpływie na wzrosty w wyniku różnic kursowych. Akurat w tym kwartale te różnice kursowe działają w drugą stronę i, i działają po prostu in minus. W związku z tym te, te, te wzrosty są nieco mniej dynamiczne. Mówię tutaj o tych segmentach Formula Systems i ASECO International, które są narażone na te różnice kursowe. Natomiast no, zrobiliśmy takie ćwiczenie i porównaliśmy nasze wzrosty organiczne w kursach stałych i tutaj... Yy, Dobrze jest wiedzieć, że te wzrosty są na takim samym poziomie procentowym, jak pokazywaliśmy w pierwszym kwartale tamtego roku, czyli tak naprawdę biznesowo rośniemy w podobnym tempie. 
Rynek polski wzrost tutaj o 12%, nieobarczony właśnie tymi różnicami kursowymi. Tu jest taki zdrowy, organiczny wzrost, ponieważ też, też nie było tutaj akwizycji w Polsce robionych. I tutaj zwracamy uwagę na, na te segmenty, które rosły najszybciej, czyli bankowość, finanse, opieka zdrowotna, energetyka i telekomunikacja. Cieszymy się tym, co dzieje się w sektorze publicznym, bo też już od, od wielu, już można powiedzieć, kwartałów sygnalizujemy, że ta część ASECO w Polsce radzi sobie bardzo dobrze z uwagi na te duże, wieloletnie projekty, które realizujemy dla sektora publicznego. No i cieszy nas taki silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ADS-ie i w ASECO Cloud. Jeśli chodzi o formule systems, tutaj mamy 7% wzrost sprzedaży. Tutaj te różnice kursowe widać jakby najbardziej, bo w zeszłym roku to prawie 50%, czy, czy około 50% tego wzrostu, który wówczas pokazywaliśmy, było w wyniku różnic kursowych. Teraz to działa w drugą stronę i myślę, że w związku z tym ten 7% wzrost należy uznać za bardzo dobry wynik. No właściwie tutaj no komentarz jest jeden. Wszystkie spółki w formuli radzą sobie bardzo dobrze, to wszystko wspierane jest akwizycjami, które też miały miejsce w ubiegłym roku, wysoki udział powtarzalnych przychodów. No, nie, nie wiem, co tu więcej można komentować z tej części ASECO, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. No i segment ASECO International, tutaj mamy 5% wzrost sprzedaży, też podkreślany już od wielu kwartałów, bardzo dobrze radzący sobie ten segment ERP, czyli grupa ASECO Enterprise Solutions. No i ta część nasza działająca na Bałkanach, czyli ASECO Southeastern Europe, która zwiększyła skalę działania praktycznie we wszystkich segmentach, w których funkcjonuje. No tutaj tradycyjnie pokazujemy Państwu zawsze tą dywersyfikację sektorową. Tutaj pewnie wiele się nie zmienia, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten wykres kołowy. W tym pierwszym kwartale 44% przychodów pochodziło z sektora przedsiębiorstw, 33% z bankowości i finansów, pozostałe 23% to były, 23 to były przychody z instytucji publicznych. Na słupkach widzą Państwo ładne wzrosty we wszystkich segmentach na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jeśli chodzi o Poszczególne sektory, tutaj taka krótka charakterystyka, co, co tam działo się, zacznijmy od bankowości i finansów, tutaj na całej grupie mamy 7% wzrost sprzedaży, przekroczyliśmy miliard 470 milionów, najszybciej rósł segment polski, najwol, najwolniej tutaj z kolei ta formula, a pamiętacie Państwo zawsze formula, ona, ona ma oczywiście największy udział w, w poszczególnych segmentach, rosła zawsze najszybciej. W tym kwartale z uwagi na te różnice kursowe ta dynamika jest troszeczkę mniejsza. W bankowości i finansach tutaj zanotowaliśmy 3% wzrost. To co nas cieszy to, to umacniająca się pozycja Zapięsa jako jednego z liderów produkujących software dla ubezpieczeń, a w szczególności na rynku amerykańskim tutaj no, umocnili jakby swoją pozycję dodatkowych kilku czy kilkunastu klientów pozyskali no i też tradycyjnie rozwijają się bardzo dobrze w Europie. Tutaj dla przypomnienia 52% sprzedaży Sapiensa pochodzi z rynku europejskiego, czyli też bardzo, bardzo duży udział z tej części świata. Jeśli chodzi o ASECO International, tutaj mamy największy wzrost, bo 19% procentowy. Tutaj podkreślamy wspomniany już wcześniej ASECO, holding ASECO Southeastern Europe, no i wszystkie spółki oczywiście, które działają w tym regionie. No i też bardzo dobre wyniki sprzedażowe w ASECO PST, czyli tej naszej spółce portugalskiej, działającej głównie na rynkach afrykańskich, tam gdzie mówi się po e, portugalsku. No i w Polsce jesteśmy tu bardzo zadowoleni, przekroczyliśmy 125 milionów sprzedaży w sektorze bank, bankowości i finansów, to był 14% wzrost, tutaj taki czysty, organiczny, nieobarczony żadnymi różnicami kursowymi, tutaj naprawdę realizujemy duże projekty w bankowości, trzy duże wdrożenia systemu korowego, takiej dużej transformacji cyfrowej w bankach komercyjnych, cały czas wdrażamy to rozwiązanie chmurowe dla mniejszych banków, głównie dla sektora spółdzielczego. Bardzo dobrze radzi sobie ten nasz dział, dział zajmujący się, czy pion zajmujący się rozwiązaniami dla rynku kapitałowego, czyli głównie dla biur maklerskich. Suma summarum naprawdę bardzo dobra, 
zdrowa część, czy bardzo zdrowa część ASECO i tutaj podkreślamy, że, że tutaj czynimy wiele wysiłków, żeby również próbować sprzedawać te nasze rozwiązania za granicą. Sektor przedsiębiorstw, tutaj mamy na całej grupie 5% wzrost, blisko miliard dziewięćset sprzedaży. Głównymi, jeśli chodzi o formule, tutaj ten mamy wzrost 6% i miliard trzysta sprzedaży przekroczone. Głównymi graczami w formuli, który, którzy działają na rynku przedsiębiorstw jest Matrix i Magic oraz taka no, troszkę mniejsza spółka Insync Staffing, która zajmuje się głównie body leasingiem. Wszystkie te spółki miały bardzo dobry kwartał. ASECO International, tutaj ta sprzedaż jest na bardzo po podobnym poziomie, jak było w ubiegłym roku. Cieszy nas dwucyfrowe tempo wzrostu w ASECO, Saudi, przepraszam, w ASECO Enterprise Solutions, czyli rozwiązanie ERPowe. W ASE ta część, która działa dla przedsiębiorstw, też do, dobrze sobie radziła. Sygnalizujemy tutaj brak przychodów z duńskich spółek, bo pamiętacie Państwo, my w czwartym kwartalu ubiegłego roku, w, w samej końcówce roku sprzedaliśmy nasze spółki duńskie. Tutaj po prostu tych przychodów już w tej chwili nie konsolidujemy. To było w sektorze przedsiębiorstw 13 milionów. Gdybyśmy to jakby do, dodali do tych przychodów, to, to kilkuprocentowy wzrost byśmy tutaj mogli pokazać. No i Waseco Poland bardzo dynamiczny wzrost, bo tutaj niemal 30% więcej sprzedaży niż w ubiegłym roku. Ona była na poziomie 112 milionów złotych. No i tutaj podkreślamy przede wszystkim sektor energetyki, bo w sektorze energetyki mieliśmy, mieliśmy około 40% wzrost sprzedaży, czyli no bardzo duża dynamika. To związane przede wszystkim z projektami takimi no, związanymi ze, ze zmianami w, w regulacjach na rynku energetycznym, między innymi tarcza solidarnościowa. Również dobrze radzi sobie nasz pion telekomunikacji w Aseco Poland, no i wspomniana już wcześniej, wspomniana już wcześniej spółka Aseco Data Systems. No i ostatni z sektorów, sektor instytucji publicznych. Tutaj mamy 10% wzrost w całej grupie, ponad miliard sprzedaży. Najszybciej rosła tutaj formula, a to głównie za sprawą Matrixa, bo Matrix jest takim głównym graczem w Izraelu, jeśli chodzi o projekty dla governmentu i opieki zdrowotnej. Również Magic ma tutaj jakiś udział w tym sektorze, ale znacznie mniejszy, ale, ale z kolei notujący też dynamiczne wzrosty. W segmencie ASECO International tutaj mamy 5% spadek przychodów. One były na poziomie 148 milionów, ale tutaj z kolei ten efekt sprzedaży duńskich spółek jest jeszcze większy, ponieważ w pierwszym kwartale tamtego roku duńskie spółki miały mniej więcej 26-7 milionów sprzedaży. Gdybyśmy to uwzględnili, to mielibyśmy tutaj nawet takie dwucyfrowe wzrosty. Także nic tutaj złego się nie dzieje. Te, 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 te wszystkie spółki działające w publiku radzą sobie dobrze, aczkolwiek no, cały czas sytuacja w, w Czeskiej Republice, w Słowackiej Republice, o czym, te, o czym też już w poprzednich kwartałach mówiliśmy, nie jest stabilna i tutaj na, na pewno mogłoby być lepiej w tym sektorze, no ale to są jakby rzeczy, na które za bardzo wpływu nie mamy, związane z, z sytuacją polityczną w tych krajach. Jeśli chodzi o ASECO Polen, tutaj mamy bardzo dobry kwartał, 4% wzrosty. Pamiętajmy też o takiej wysokiej bazie, ponieważ od, od wielu kwartałów ten sektor publiczny w Polsce rozwija nam się bardzo dobrze i, i te wyniki no, od, od jakiegoś czasu są na bardzo wysokim poziomie, więc coraz trudniej o spektakularne wzrosty, ale te 220 milionów, które pokazaliśmy w pierwszym kwartale, to, to jest bardzo dobry wynik no, generowany przede wszystkim projektami dla administracji centralnej, czyli te duże projekty, o których już wielokrotnie mówiliśmy i też bardzo dobry kwartał zanotował nasz pion opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o akwizycję, no w tym roku dołączyła do nas, w tym pierwszym kwartale tego roku, jedna spółka, spółka z Izraela, spółka kupiona przez Matrixa o nazwie Zebra Technologies. To jest tak naprawdę... Spółka dystrybucyjna, ale też mająca w swojej ofercie takie usługi dodane związane z cyber security, z zarządzaniem sieciami, konsultingiem, szkoleniami, więc spółka, w której kupiliśmy 70%, zapłaciliśmy mniej więcej 100 milionów złotych, to już przeliczając na 
złotówki, bo oczywiście płaciliśmy w innej walucie. No kolejny, kolejny jakby kamyczek do rozwoju Matrixa. Państwo wiecie, że Matrix to jest spółka bardzo aktywna, jeśli chodzi o akwizycję. Nawet zwykle było ich więcej i w ciągu kwartału w tym roku akurat jedna, no ale to na pewno pojawią się dalsze w kolejnych kwartałach. No i ostatni slajd z tej mojej części prezentacji to jest slajd, który pokazuje portfel zamówień do końca tego roku. Tutaj ja bym miał taką propozycję, żeby za bardzo nie skupiać się na tej prawej części, gdzie pokazujemy kursy zmienne, bo tutaj naprawdę ten rozdźwięk pomiędzy pierwszym kwartałem tamtego roku, a, a kursami z tego roku jest bardzo duży i tutaj no, ktoś może powiedzieć, że tutaj ten backlog jest płaski i bardzo porównywalny z, z tym, co pokazywaliśmy rok temu. Natomiast skupmy się na tej lewej części, czyli backlog w kursach stałych. I tutaj rozbite jest to na segmenty. I w w ASECO Polen mamy 13 stoprocentowy wzrost backlogu, bardzo solidny. Tutaj no, fajnie to, to wygląda, można w skrócie powiedzieć. ASECO International podobnie, 9% wzrostu w stosunku do backlogu, który pokazywaliśmy rok temu. No i tutaj ta formula pewnie wymaga krótkiego komentarza, no bo ktoś może powiedzieć, że tylko 2%, ale pamiętajmy o dwóch efektach. Po pierwsze sprzedaliśmy czy my sprzedaliśmy, no Matrix Izraelski sprzedał jedną ze swoich spółek i ona w pierwszym kwartale tamtego roku blisko 50 milionów złotych wnosiła do przychodów, więc tego po prostu teraz nie ma. No a druga rzecz to jest to, co już sygnalizowaliśmy kwartał temu, też jakby komentując ten slajd, ponieważ jest taki efekt, że mamy nowego CFO w Matrixie od jakiegoś czasu, od, no, od mniej więcej roku. I to jest człowiek, który troszeczkę zmienił metodologię robienia backlogu. Tak inaczej po prostu patrzy, bardziej konserwatywnie. Dla niego umowy ramowe, które mają jakby określone tylko ramy, stawki i, i to są projekty realizowane na zasadzie time and material. I historycznie patrząc tam zawsze wiele się wydarzało i wiele projektów, wiele przychodów było z tych umów generowanych, on tego jako backlog po prostu nie uważa, tak? no bo to dla niego jest niepodpisane. Więc to jest taka zmiana metodologii, to jest bardziej konserwatywne, natomiast nic tam na pewno złego się na rynku izraelskim nie dzieje. Tak jak wspomniałem, wszystkie spółki radzą sobie bardzo dobrze i mamy nadzieję, że, to, że ten trend będzie kontynuowany. Także suma summarum, ten, ten backlog pozwala nam jakby z optymizmem patrzeć na, na pozostałą część roku, chociaż oczywiście też no, obserwujemy jakby zmienne otoczenie biznesowe i, i też no, z wielu rzeczy zdajemy sobie sprawę i musimy je mieć gdzieś tam w głowie i obserwować. Także z mojej strony tyle. Oddaję głos Karolinie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzień dobry, witam. To ja e, szybciutki rzut oka na e, rachunek wyników. E, to, o czym Marek już wspomniał, 7% wzrost przychodów. E, gdybyśmy mieli e, ten wzrost rozbijać na źródła, e, to w tym roku 116% tego wzrostu to jest wzrost organiczny. E, kolejne 13% to jest wzrost e, z tytułu akwizycji. E, natomiast ten ujemny efekt, o którym też już Marek mówił, e, no to właśnie będzie blisko e, 29-30% e, e, na minusie e, pochodzących głównie z segmentu formula systems i wynikający z tego, tego, że e, na parze walut e, niż dolar e, te ujemne efekty się pojawiły. Jeśli chodzi o to, co się dzieje poniżej, to tak jak, tak jak mówiliśmy, płaski zysk z działalności operacyjnej 397 milionów złotych, 3% wzrost, to są takie wyniki, jakich my się spodziewaliśmy i pewnie bliskie konsensusu. Rentowność 9,2% versus 9,6% w porównywalnym okresie. Się. Tutaj też już mówiliśmy, że to jest zgodne z naszymi oczekiwaniami na ten rok. Ja się spodziewam, że ten pierwszy kwartał tego roku, on, on dużo obrazuje, jeśli chodzi o wygląd całego roku. 
I, I tak jak powiedziałam, to jest gdzieś tam zgodne z naszymi oczekiwaniami, choć jak już widziałam w raportach analitycznych, faktycznie zauważamy to, to, to również co i państwo, to znaczy stabilizację, jeśli chodzi o, o wzrost kosztów i te dynamiki zdecydowanie mniejsze niż w porównywalnych okresach, dlatego wydaje się, że te nożyce zdają się już, już nie być aż tak szerokie jak w poprzednim roku i widać to zwłaszcza na tych rynkach bardziej rozwiniętych, czyli Stany Zjednoczone, Izrael, tam zdecydowanie wyhamowanie, jeśli chodzi o wzrost kosztów wynagrodzeń przede wszystkim i powiedziałabym stabilizacja lub nawet delikatny spadek, jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie, jak patrzymy na to w kursach stałych, więc takie pewnie dobre prognostyki, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o zarządzanie tą kosztową stroną, która, która była wyzwana zwaniem w całym ubiegłym roku. Jeszcze ciągle dynamiczniejszy wzrost kosztów na poziomie ASECO International i, i w ASECO Poland. Natomiast, no, tak jak się spodziewaliśmy, Europa Centralna, Europa Południowo-Wschodnia to jeszcze jest miejsce, w którym ten rynek pracy ten rynek pracy nie spowalnia aż tak bardzo, jak właśnie za, za oceanem czy w Izraelu. E, właściwie nie ma w tym kwartale wpływu e, zdarzeń jednorazowych. E, to są takie e, właśnie zaniedbywalne wartości, e, jeśli chodzi o nasz rachunek wyników. E, czyli można powiedzieć, że e, takie liczby e, mocno typowe e, bez, e, bez tych efektów powyżej jebitu. Natomiast e, jeśli chodzi o wpływ zdarzeń jednorazowych poniżej jebitu, to właściwie jedyne, na które e, ewentualnie można zwrócić uwagę, to jest, e, to jest efekt hiperinflacji. To znowu jest temat um, ASECO Southeastern Europe i, i, i tej działalności w Turcji. Tutaj jest dodatni efekt blisko 10 milionów złotych. Należy jednak pamiętać, że e, w ASE e, ten dodatni efekt jest... E, zrównoważony z kolei e, tym, co się dzieje e, na lirze tureckiej i tam mamy negatywne efekty na transakcjach walutowych. Stąd jak państwo popatrzą kwartał do kwartału, to na tych transakcjach walutowych w zeszłym kwartale mieliśmy odnotowany istotny plus, bo prawie 9 milionów. Natomiast dzisiaj e, w tym kwartale e, pierwszym 2023 roku to jest e, wpływ ujemny pochodzący właśnie głównie z ASE i z formuli e, ponad, e, ponad 3 3 miliony in minus. Natomiast pewnie warto zauważyć też, że mimo istotnego zadłużenia w formuli, te, tak jak mówiłam, koszty odsetek pod kontrolą, bardzo podobny poziom kwartał do kwartału, te koszty odsetek w formuli, one urosły, rzecz jasna, natomiast w związku z tym, że część spółek w grupie ma pozytywny, pozytywny net cash i lokuje środki na, na różnych instrumentach, to jest też dodatni wynik na na, na odsetkach i e, generalnie e, bardzo, bardzo podobne liczby kwartał do kwartału. Stabilnie też wygląda e, efektywna stawka podatkowa na poziomie grupy. E, jesteśmy powyżej 22% i to jest to zgodne z tym, co, e, co budżetowaliśmy. E, tak jak Marek wspomniał, e, kwartał kończymy wynikiem e, płaskim, jeśli chodzi o ten zysk netto e, dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Mamy e, delikatny wzrost na tym poziomie raportowanym, IFRS-owym 108,1 e, miliona versus 107,6 w porównywalnym kwartale ubiegłego roku. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w spółkach, to bardzo, e, bardzo zadowalające wyniki e, w spółce matce, w ASECO Poland. E, wzrost przychodów kwartał do kwartału, E, tutaj rzeczywiście głównie bankowość, e, obszar zdrowia e, i e, ten obszar energetyczny. Tu jesteśmy beneficjentem e, zmian prawnych. E, na przykład tarcza solidarnościowa e, dała istotny impuls do wzrostu właśnie w tym obszarze e, energetyki. E, 
Na poziomie zysku operacyjnego no, na IFRS delikatny wzrost i kontrybucja też wyższa kwartał do kwartału, więc z wyników ASECO Poland jesteśmy bardzo zadowoleni. ASECO Data Systems stabilnie kwartał do kwartału, jeśli chodzi o EBIT i, i podobnie bardzo, jeśli chodzi o zysk netto. Tutaj widać fajne wyniki tego obszaru bezpieczeństwa i zaufania, czyli cykliczność w podpisie elektronicznym e, daje o sobie znać takie, takie dwuletnie odnowienia, to właśnie w tym, w tym kwartale miały miejsce. E, natomiast na, na tej linii pozostałe spółki korekty konsolidacyjne widać, że Widać, że na poziomie bitu e, mamy spadek, e, natomiast nie ekstrapolowałabym tego na, na cały rok. Tutaj e, delikatnie gorsze od spodziewanych wyniki tych mniejszych spółek e, typu Koncert, e, Daliamatic, natomiast bardzo przyzwoicie radzi sobie Aseco Cloud. E, I tutaj e, zrobiliśmy jedną korektę konsolidacyjną dotyczącą, e, dotyczącą tematów podatkowych w vat stąd ona jest powyżej, e, powyżej wyniku operacyjnego na 2,5 miliona, stąd, stąd e, efekt netto jest w bliski zeru na tej linijce. Jeśli chodzi o formule, to najlepszy w historii kwartał Matrixa. Tutaj Marek już wspominał o tym, że tam rośnie wszystko, odbudowuje się sytuacja w bankowości w Stanach, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tych, z tych liczb. Stabilnie w Magicu i myślę, że tak pewnie będzie wyglądał cały rok. Natomiast bardzo fajne wyniki i, e, i dobre prognostyki na przyszłość, jeśli chodzi o, e, o Sapiensa. E, tutaj widzimy, że ta spółka e, poprawiła rentowność. E, to jest skutek działań restrukturyzacyjnych powziętych w zeszłym roku, e, których efekty już, już dziś widzimy. E, spółka przeniosła e, jeszcze większą część produkcji e, do offshore'u. Mają ponad 51% już ten wskaźnik e, pracowników zatrudnionych w krajach, e, w krajach e, no, takich jak Europa, Europa Centralna, Polska, oni też tutaj zaliczają, ale przede wszystkim Indie e, i, i powrót z tą e, produkcją do Indii e, powoduje, że no, średnie wynagrodzenie w Sapiensie kwartał do kwartału e, rzeczywiście e, spada. Natomiast to, co jest, e, to, co nas cieszy bardzo, to fakt, że e, Sapiensowi udało się e, zakontraktować e, ponad 47 miliardów, e, milionów dolarów w, e, u nowych klientów, czyli, czyli taki wskaźnik, nowe logo, pierwszy raz bardzo pozytywny i ponad 30 milionów dolarów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a pamiętamy, że w zeszłym roku właściwie całość wzrostów pochodziła z Europy, to wygląda na to, że, że mocno odbuduje się ta działalność także w Stanach Zjednoczonych. W segmencie ASECO International z kolei e, bardzo dobre wyniki e, tego segmentu ERP, który jest konsolidowany w ramach rynku środkowoeuropejskiego, czyli, e, czyli nasze spółki ASECO Solutions i ASECO Business Solutions. E, ciągle jeszcze e, pod pewną presją ten public w ASECO Central Europe, e, tutaj e, zmiany rządów i na Słowacji, i w Czechach. Mamy pewne wyzwania na tych projektach publicznych, natomiast e, też z optymizmem patrzymy tutaj w przyszłość. Rynek południowo-wschodniej Europy, czyli, e, czyli nasza grupa Seco South Eastern Europe. Fajne wzrosty we wszystkich trzech segmentach. E, delikatnie powiedziałabym, że jakaś zadyszka, jeśli chodzi o e-commerce w Turcji, to e, myślę, że ASE komentowało w detalach na swojej konferencji. E, no i stabilna sytuacja na rynku zachodnioeuropejskim. Tutaj Spadek przychodów to jest efekt wyjęcia spółek duńskich z jednej strony i troszkę gorsza sprzedaż w Aseco Spain, tam na tej działalności hurtowej, która generuje dużo przychodów, natomiast nie przekłada się znacząco na, na naszą rentowność, więc tym spadkiem przychodów bym się zupełnie nie martwiła. Jeśli chodzi o wskaźnik konwersji gotówki na poziomie grupy, e, powiedziałabym, że bezpieczny poziom 73%. E, w Państwa raportach analitycznych też przebiło, przebiły się komentarze a propos cashowości Aseco Poland. E, ten segment rzeczywiście, wskaźnik konwersji gotówki ma niższy niż, niż jakiś tam benchmark nasz. Natomiast e, o tym informowaliśmy, że jeszcze pierwszy kwartał tego roku 
będzie podlegał takim trendom i takiego wskaźnika się spodziewaliśmy. Natomiast trzeba pamiętać, że my mamy bardzo istotne kwoty rozpoznane jako tak zwane aktywa z tytułu umów z klientami, czyli na kontraktach długoterminowych u naszych kluczowych klientów głównie z obszaru, e, z obszaru administracji publicznej, więc bardzo bezpieczne należności, które e, skeszujemy w drugim i trzecim głównie, myślę, kwartale tego roku. To ja mówię o takim poziomie między e, 150, pewnie 200 milionów złotych, które będzie podlegało wyfakturowaniu w Q2 i skeszowaniu w Q3, e, więc tutaj nie ma się, e, nie, nie ma powodów, żeby się e, o tę keszowość Aseco Poland martwić, podobnie e, Podobnie ADS, kilka projektów publicznych, w tym takie projekty infrastrukturalne, które po prostu mają tę naturę, że, że to kaszowanie należności jest pod koniec projektu. To tylko pokazuje, że żeby dostarczać istotne wartości do segmentu publicznego, trzeba mieć, trzeba mieć tak zwane capacity, Jaseko Poland czy ADS to capacity ma. I tutaj mówię, nie, 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 ma się, nie ma się czym martwić. W segmencie Aseko International tu też efekty pochodzące z Aseko Central Europe, jeśli chodzi o kaszowość i też kontrakty publiczne, więc raczej bezpieczne należności. W segmencie Formula Systems ta troszkę niższa niż benchmarkowa cashowość głównie pochodzi z Matrix IT, czy te fantastyczne wzrosty i, i, i efekt spłaty, spłaty dużego wolumenu zobowiązań właśnie w Matrixie w pierwszym kwartale tego roku obniżyły troszkę tę te, te cashowość. Natomiast nasza sytuacja płynnościowa pozostaje stabilna. W całej grupie mamy ponad 3 miliardy środków pieniężnych e, i gotówkę netto w każdym segmencie. E, w segmencie Seco Poland e, tych środków pieniężnych jest ponad pół miliarda e, i jak widzą Państwo praktycznie, e, praktycznie bez zadłużenia, e, raczej efekty accountingowe na tej linii e, leasingu. Jesteśmy oczywiście przed wypłatą dywidendy, e, natomiast ta sytuacja, e, ta sytuacja jest e, bardzo stabilna i liczę na to, że dzięki temu, że ten cash flow w Saseko Poland poprawi się Q2, Q3, odbudujemy, odbudujemy podobne stany po wypłacie dywidendy. To wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję Karolina, bardzo dziękuję Marek. Przejdziemy teraz do, chciałbym powiedzieć pytań, ale na razie mam tylko jedno pytanie. Z sali też nie widzę rąk, żeby były pytania, w związku z tym pierwsze i na razie jedyne pytanie, ale zachęcam Państwa do tego, żeby żeby nam podsyłać, chyba że wszystko dzisiaj już wyjaśniliśmy w trakcie prezentacji. Pierwsze pytanie, które się tutaj pojawiło, czy obecna cena rynkowa byłaby dla, dla Was satysfakcjonująca w scenariuszu skupu akcji własnych? Kto odpowiada na pytanie? No oczywiście. Ja oczywiście? Myślę, że to jest za wcześnie na ten moment, żeby mówić o cenie w przypadku skupu. Jesteśmy dopiero przed decyzją walnego zgromadzenia, więc obawiam się, że to jest takie pytanie, które dzisiaj pozostanie bez odpowiedzi. Ja myślę, że jeszcze trzeba powiedzieć, że przede wszystkim ogłosiliśmy, daliśmy ogłoszenie dotyczące nadzwyczajnego walnego w sprawie uchwalenia możliwości skupu akcji własnych i, i zobaczymy, że tak powiem, po, po tym spotkaniu na razie analizujemy, na razie podchodzimy jako wariant, który, który jest dla nas potrzebny do tego, żeby zabezpieczyć rozwój firmy i również w takich sytuacjach, jak podawaliśmy, Dawaliśmy również na spotkaniu z dziennikarzami w sytuacjach kryzysowych, które wystąpiły w, w ostatnim czasie, to, to warto taki program mieć. W związku z tym, e, jeżeli będziemy podchodzić, to, to wtedy zobaczymy, jaka będzie, będzie cena. Natomiast e, oczywiście pierw przejdźmy przez e, walne i e, akceptację naszych akcjonariuszy, jeżeli chodzi o skup akcji własnych. Mamy kolejne pytanie. Czy mówiąc, że pierwszy kwartał dużo pokazuje, jeśli chodzi o obraz całego roku, macie bardziej na myśli nominalnie rezultaty, czy ich dynamikę rok do roku? Myślę, że i to, i to. Jeśli chodzi o te dynamiki, no one w dużej mierze wynikają z wahania kursu walut, więc to, to jest oczywiście w naturalny sposób trudniejsze do przewidzenia. Natomiast tak jak powiedział Marek, jeśli chodzi o organik, o wzrost organiczny, to, to te liczby są bardzo podobne, więc 
Wzrosty są podobne. Wzrosty są bardzo, tak dokładnie, wzrosty są bardzo podobne. W związku z tym dzisiaj nie widzimy sygnałów, które by powodowały, że że o całym roku byśmy, byśmy w ten sposób nie myśleli. Dziękuję. Nie widzę kolejnych pytań. Nie wiem, czy wyczerpaliśmy dzisiaj w naszej prezentacji wszystkie informacje, które były dla naszych analityków i akcjonariuszy interesujące. Czekamy jeszcze na chwilę na może dodatkowe pytania. Nie wiem, to zanim dostaniemy pytania i zanim zakończę może konferencję, bo jeszcze damy szansę na to, żeby napisać to, to oczywiście ze swojej strony muszę jednak, że tak powiem, też powiedzieć o czymś, co nie, nie mówiliśmy w pierwszym kwartale, ale też powiem o sporcie, który wspieramy i muszę się pochwalić tym, że w tym roku zespół, który wspiera Seko, czyli Aseko Resowia zajęło trzecie miejsce w plus lidze, a patrząc się na to, że dwa pierwsze zespoły wygrały Ligę Europejską, można powiedzieć, że jesteśmy trzecim zespołem w Europie, w związku z tym też również się cieszymy, że w takich obszarach jak wsparcie sportu również odnosimy sukcesy. Niestety tutaj próbuję zagadać, żeby przyszły kolejne pytania, ale tych pytań więcej nie ma. W związku z tym chyba się wydaje, że, że wyczerpaliśmy wszystkie rzeczy, które były interesujące po tym kwartale. Faktycznie spotkanie mieliśmy miesiąc temu, w związku z tym dużo informacji zaprezentowaliśmy. Był też również Adam Góral, prezes zarządu i mówiliśmy dosyć dużo na, na temat tego, co się dzieje. W związku z tym może wyczerpaliśmy więcej informacji, ale jeszcze jedno pytanie mamy, jeszcze jedno Pytanie mamy, w związku z tym e, zadam to pytanie. Jeśli pierwszy kwartał jest reprezentowany dla państwa, e, reprezentowany dla państwa oczy, oczy, reprezentatywny. E, reprezentatywny dla państwa oczekiwań dla całego roku, to, to czy znaczy, że powinniśmy oczekiwać zarówno płaskich przychodów, jak i zysku netto? Czy zysk może wzrosnąć w, przez malejącą presję na koszty? Wydaje się, że, że gdzieś tam już odpadam na to pytanie. To znaczy faktycznie ta presja na koszty w tych w, w miejscach typu Formula Systems, czy częściowo w ASECO International ona jest mniejsza, zmalała. Natomiast w Polsce to jeszcze ciągle, jak tam się porówna na segmentach, to jest w okolicach 10% wzrostu kwartał do kwartału. W związku z czym, w związku z tym, z czym ja powiedziałam o tym, że ta dynamika rentowności może, może spadku rentowności może spowolnić się w, w ciągu tego roku. Natomiast to, czy, czy wyniki będą płaskie rok do roku, czy nie, no, wydaje mi się dzisiaj, że, że to jest taki cel minimum, żeby, żeby były płaskie przy Ceteris Paribus, tak oczywiście my cały czas szukamy celów akwizycyjnych, nowych, w związku z tym zakładam, że jakaś część wzrostu będzie też pochodziła z nowych akwizycji, które być może zrealizujemy w drugim, trzecim, czwartym kwartale. Natomiast no, mamy do czynienia z dość dynamiczną sytuacją makroekonomiczną i my nie podajemy nigdy e, takich prognoz forward looking. Widzą Państwo po naszych backlogach, że e, te, te dynamiki są rzeczywiście e, minimalnie niższe, w związku z czym, e, w związku z czym e, wydaje się, że taki cel do osiągnięcia płaskie wyniki rok do roku, on jest, on, on jest w zasięgu. Natomiast co do, co do wzrostów, to my dołożymy wszelkich starań, żeby one były. Natomiast pewnie też ze względu na, na sytuację na rynku walutowym, no one nie będą takie, jak były w ubiegłym roku. Bardzo dziękuję. Karolina już tu wspomniała jeden temat, który cieszy się, że tutaj pytanie padło, bo, bo Marek zawsze liczy, że to pytanie będzie się pojawi wśród pytań. Jak wygląda pipeline merger and acquisition? Już nawet w oczekiwaniu na te pytania w tej ciszy chciałem odpowiedzieć na to pytanie, chociaż go nie było, bo spodziewam się, że Państwo mogliście się zastanawiać, widząc, że tylko jedna akwizycja miała miejsce w tym pierwszym kwartale w grupie, ale to akurat się tak złożyło, bo to absolutnie nie oznacza, że my tutaj 
zwalniamy tempo, jeśli chodzi o akwizycję. Może staliśmy się bardziej wybredni, tak to, tak to może dziwnie nazwę, ale, ale prawda jest taka, że my jakiejś presji dzisiaj na akwizycję nie mamy i szukamy po prostu podmiotów, które raz, że bardzo dobrze pasują do naszej strategii, czy to produktowo, czy kompetencyjnie, czy geograficznie. Na no z drugiej strony też ta cena jest odpowiednia, no bo my bardzo często kończymy rozmowy właśnie na tym etapie, kiedy dochodzimy do ceny, no bo, bo, bo też nie chcemy jakby za wszelką cenę tutaj tych akwizycji dokonywać. My rocznie, jak Państwo tam obserwowaliście, może nas w ostatnich latach, to średnio tam po kilkanaście akwizycji w grupie miało miejsce i faktycznie ta, ta jedna w pierwszym kwartale to jest troszkę poniżej tej średniej, ale ta machina nie zwalnia, także my tam cały czas analizujemy, prowadzimy rozmowy, nawet w tej chwili w Polsce mamy kilka takich otwartych projektów, rozmów, nie wiem jak one się skończą, no chociażby z uwagi na to, co powiedziałem o tych wycenach, ale to są takie no, potencjalnie ciekawe projekty, to jest jeszcze za wcześnie, żeby tutaj w ogóle nazwy ujawniać, ale cały czas nad tym pracujemy, mało tego, wdrożyliśmy jakby czy, czy ponownie Próbujemy zachęcić ludzi w naszych spółkach, żeby ten proces wspomagali najlepiej jak potrafią, w tym sensie, żeby nawet troszeczkę nam podpowiadali, jeśli chodzi o rynki, na których oni działają, no bo oni tam najlepiej się poruszają, wiedzą, kto jest dobry, kto jest słabszy, kto jest jakimś konkurentem, kto jest może partnerem, więc ten pipeline nam się dzięki temu zwiększył, więc, więc nawet tych wstępnych rozmów prowadzimy więcej niż, niż w ostatnim czasie. Bardzo dziękuję. Marek, kolejne pytanie. W projekcie uchwały Nawalne o, buyback, o, o buybacku jest przewidziana procedura zakupu akcji po publicznym zaproszeniu od zainteresowanych akcjonariuszy po nie niższej cenie. Czy ASECO przewiduje wykorzystanie całej puli na buyback od razu, łącznie w publicznym zaproszeniu i dodatkowej opcji dla pozostałego budżetu? Myślę, że to jest drugie jeszcze pytanie, które można warto od razu podać. To jest, czy przewidują Państwo realizować buyback regularnie, czy wyłącznie, gdy cena akcji będzie atrakcyjna? Czy można zakładać, że część skupionych akcji będzie umorzona, czy zakładać, czy zakładać że będzie raczej wykorzystywane w nadchodzących przejęciach? Kto odpowie? Jeśli chodzi o to, jakim trybem będzie, będzie, jeżeli będzie realizowany buyback, to nie ma takiej decyzji, w związku z czym tutaj znowu trudno jest, trudno jest jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Ta uchwała walnego zgromadzenia jest dość szeroka, dlatego że próbujemy sobie jako spółce zapewnić mechanizm na wszelki wypadek. W związku z powyższym my dzisiaj rezerwujemy sobie pewne narzędzia, natomiast nie mamy z tyłu głowy powziętej decyzji o tym, że ten buyback po pierwsze w ogóle będzie, a już na pewno nie na jakich warunkach i w jakim trybie. W związku z czym te pytania niestety obawiam się, że są troszkę przedwczesne i raczej po decyzji, po decyzji walnego, jeżeli się, jeżeli się zrealizuje jakiś scenariusz, który by powodował po stronie zarządu podjęcie decyzji o tym, że z tych narzędzi należy skorzystać, no to wtedy możemy jakby wszelkie motywatory i, i parametry oczywiście wyjaśnić, natomiast dzisiaj to jest hipotetyzowanie. Dokładnie. Słowo jeżeli jest bardzo to istotne, czyli zakładamy, że jeżeli będzie taka sytuacja, to wtedy będziemy podawać więcej szczegółów. Kolejne pytanie. Widzimy zwolnienia w IT w Polsce i za granicą. Czy rozważacie takie ruchy, żeby zoptymalizować koszty? To znaczy, ja bym powiedziała tak, my się na bieżąco kosztom naszym bardzo mocno przyglądamy. Obserwujemy efektywność naszych ludzi. Natomiast nie mamy dzisiaj do Państwa takiego komunikatu, który gdzieś tam na rynku się pojawia w przypadku innych spółek, że my będziemy podejmować, czy mamy dziś decyzję o jakichś działaniach restrukturyzacyjnych. Wydaje się, że na dzisiaj faktycznie ten pipeline czy, czy, czy backlog po stronie zapotrzebowania na nasze usługi jest na tyle duży, że, że tak powiem docyzelowaliśmy w którymś momencie 
przy końcówce roku e, nasze zatrudnienie, choć można zobaczyć też przy, i w tych wynikach kwartalnych, że ono jeszcze minimalnie wzrosło. Znowu dynamika tego przyrostu zatrudnienia myślę, że będzie, e, będzie mniejsza, natomiast my w wielu miejscach jesteśmy ciągle jeszcze w trybie e, rekrutowania e, dodatkowych osób e, właśnie po to, żeby, e, żeby te projekty, które mamy e, dzisiaj właściwie zakontraktowane e, dowieść. Spodziewamy się też, że jeszcze e, jakieś dodatkowe rzeczy się wydarzą w tym roku, że ten pipeline się jeszcze, jeszcze zbuduje. W związku z czym, tak jak powiedziałam, na bieżąco obserwujemy koszty. Bardzo dokładnie i, i taki monitoring prowadzimy e, troszkę bardziej regularny i, i cykliczny i, i, i gęściejszy w sensie tenorów czasowych po to, żeby, żeby nam nic nie umknęło. E, natomiast wydaje się na dzisiaj, że e, nie ma potrzeby, żeby takie działania, jakieś działa drastyczne działania restrukturyzacyjne podejmować, choć oczywiście nie, oglądamy i koszty, takie general overheady, czyli e, nie wiem, koszty budynków, tak, jakieś koszty administracji, e, no ale przede wszystkim patrząc na naszą, na naszą specyfikę działalności i patrząc na to, że 80% naszych kosztów to jednak e, są koszty, e, koszty pracy, to to jest taki kluczowy komponent, na który my musimy zwrócić dzisiaj uwagę i te koszty pracy staramy się tak dopasowywać do tego, co dzisiaj mamy w pipeline, żeby, żeby potencjalnie mieć jakiś, jakiś element elastyczności, tak? Stąd korzystanie na przykład z usług outsourcingów w jakiejś dzisiaj powiedziałabym nie bardzo istotnej skali, ale, ale to, są takie, to są takie elementy, które powodują, że mamy narzędzia, którymi można zarządzić w przypadku, gdyby faktycznie to, to zwolnienie po stronie, po stronie przychodów się też pojawiło. Natomiast na pewno żadne drastyczne ruchy, ani, ani dzisiaj jakieś decyzje nie zapadły, żeby, żeby tutaj te koszty optymalizować. Poza takimi działaniami, które na przykład właśnie zostały podjęte w zeszłym roku na poziomie spółki Sapiens, gdzie tam rzeczywiście podjęto taką decyzję o restrukturyzacji i przeniesiono no to, tak jak powiedziałam, część tej produkcji e, z powrotem do lokalizacji, w których, e, w których zasoby e, są równie dobre, a, a troszkę jednak tańsze. Bardzo dziękuję Karolinie za tą odpowiedź. Dziękuję również Markowi za, za wszystkie odpowiedzi. Nie mamy więcej pytań, w związku z tym możemy, czekamy więcej, już nawet nie widzę, żeby tutaj coś się teraz miało pojawić, w związku z tym Doszliśmy do końca naszej konferencji. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, z naszym działem relacji inwestorskich. Jeżeli będą Państwo potrzebować jakichś informacji, zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. I już zapraszamy Państwa serdecznie na konferencję poświęconą wynikom za drugi kwartał, za pierwsze półrocze 2023 roku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję.